Hi guys! So welcome sa ating virtual assistance technical training. So this is just a short video para meron kayo mga activities na magawa before our training this weekend para we will be having a lot of time na lang to check yung mga output ninyo. So ang nire-recommend ko sa mga aspiring freelancers is gumawa kayo ng panibagong email account Kung wala pa kayong email na nagre-reflect yung full legal name ninyo. Yung iba kasi napapansin ko, yung email address nila, uh, na halo na dun sa mga personal um, emails nila. So, uh, mas okay kasi na meron kang email na pang freelancing lang talaga. Doon lahat, papasok lahat ng mga applications mo, yung mga tools na sinasignupan mo. Uh, para hindi siya mahalo doon sa personal email mo na matagal mo nang ginagamit. At saka, may mga email addresses kasi na yung format nila is hindi nila pangalan. Let's say, yung iba, my sexy body at gmail.com, my bebelove at gmail.com. May mga nakita ko na ganong klaseng email address, which is, syempre, unprofessional yon Lalo na kapag gusto mong mag-freelancing, nakakahiya yun kapag ilalagay mo siya doon sa resume mo. So, gawa tayo ng email account no I would recommend Google or Gmail kung hindi pa kayo uh, Gmail user mag transition na kayo sa Google products kasi marami silang mga free na um, applications so you have to make sure na yung full legal name ninyo ang gamitin ninyo dapat yan yung mga nasa IDs ninyo kasi kapag gagawa na kayo ng payment details syempre yung mga um, payment methods, maghahanap din ng mga IDs yan. So, dapat yung pangalan ninyo sa ID ang gamitin ninyo. So, let's say for example, hindi na pwede yung um, full name, no? Malalaman natin yan mamaya. Pwede kayong gumawa ng password. And kapag gumawa kayo ng password, make sure na may combination siya ng letters, numbers, and special characters. So, if you're gonna click next, lalabas siya and kung taken na siya, yung iba, ang ginagawa nila, they will add VA, o kaya ako lalagyan ko siya ng 2020, no? Um, and then you guys can click next just to check kung available pa siya. And importante rin na yung permanent na phone number ninyo, um, ilalagay nyo siya sa account. Para naman, kapag nakalimutan ninyo yung password, na madalas natin magawa yan eh, Pag nakalimutan nyo yung password, mara-recover nyo pa rin. Magsasend lang siya ng verification code sa email. I mean, sa, sa phone numbers ninyo. And yung recovery email, dyan din kayo pwedeng mag-recover ng password if ever na nakalimutan ninyo. Or let's say, na-hack yung account ninyo. So, dyan magsasend ng verification. So, dapat, syempre, alam nyo yung password dyan sa backup email ninyo. So, you guys can fill out this one. Ayan na, magkakabookingan na tayo sa edad. And we can click next. So, I'm gonna have to get my phone and check the verification code. Huwag nyo lalampasan yung step na to guys. Kasi mas safe ngayon na naglalagay tayo ng phone sa mga accounts natin. So, 302096. And... Ayan, tuloy nyo lang. So, follow nyo lang yung instructions. I think you guys know this already. Tapos, um, I'm gonna have to request you guys to create your Skype account agad. So, gawa kayo agad ng Skype. Punta lang kayo sa skype.com. Okay? So, eto na yung email natin. So, yung email ninyo, ayan, eto siya. Subukan natin kung makaka-happy yan. Sige, dito na lang. I-type na lang natin. So, sa skype.com, meron tayo ditong um, sign up, no? Ito siya, sign up. So, kailangan yung email na ginamit ninyo. Ayan. Uh, yung email na gagamitin ninyo is yung kaka-sign up nyo lang kanina. So, huwag nyo gagamitin yung phone number, guys. Ha? Um, kapag magsa-sign up kayo sa Skype. So, use your email address. And then, um, click next. Gumawa kayo ng... Pwede kayong gumawa ng password na uniform sa lahat ng freelancing accounts ninyo para hindi kayo mahirapan. Or pwede kayong gumamit ng LastPass or Dashlane para ma-remember yung mga passwords ninyo. So, let's click next. Again, legal name ang gamitin ninyo kasi kapag... Uh, mag skype kayo with your client, makikita nila yung um, full name ninyo dapat. So, you will have to open your email and get this code. 
Sorry po sa background noise. <laughs> sorry, sorry. Ayan. So, you will have to copy 3481 here. Siyempre, ayoko nang i-check to. I don't want to receive spam emails. So, it's up to you guys, no? You have to type itong uh, ano na to eh, uh, CAPTCHA code. So, kung small letters, dapat small letters talaga. May mga may hirap na CAPTCHA. Minsan, hindi mo alam kung small letter ba siya or capital letter. Kapag ganun, request ka na lang ng bago. Okay? Or pwede mo i-click yung audio so that you will have to listen doon sa mga letters. Kung mahirap siyang um, intindihin. So, meron ako naka-install na Skype. No? Kasi kapag ka-login mo, mag-automatic siya na pumunta dito sa default na web-based na Skype. So, meron ako dito naka-install. Pwede rin kayong mag-download. No? Um, so, I'm gonna log in here. And part of your um, activity is to take a screenshot of your Skype um, profile kasi gusto kong makasigurado na email account ang ginamit ninyo. Yung iba kasi um, nakakalito yung mga ID nila. So, pakita ko lang how you guys can get the uh, Skype email account na lang. So, ito na yung Skype kapag after nyo mag-login, ito na yung itsura niya. So, you can click here and makikita nyo dito yung mga iba-ibang status, no? So, um, baka malito kayo, meron kasi yung ikiklik mo yung mismong green to change your status, pero meron yung, yung mismong initials mo yung uh, ikiklik mo doon. So, just go to Skype profile and pwede ka ditong um, mag-check kung ano yung email na nagamit mo. So, ito yung email na ginamit natin kanina to, to sign up. That's going to be your Skype ID na lang kasi mas complicated siya kapag ito yung binigay ninyo sa client ninyo which is a combination of different letters, numbers, and special characters. No? Siyempre, ayaw mo namang ilagay yan doon sa resume mo. So, you can use naman itong email address. Searchable pa rin yan. Kung isa-search kayo ng client gamit yung email. So, you can click here to um, upload your photo. So, hanapin natin yung photo ko dito sa baba. Yan. So, just click open. And that's your picture. Now, you can edit itong pangalan kung let's say hindi nyo nailagay yung middle initial or hindi full legal name yung um, nailagay ninyo. Pwede nyo naman siyang i-edit. Okay. So, um, for your assignment, what you can do is take a screenshot of this uh, window. So, pwede kayo mag-click dito sa start button ninyo or i-type nyo lang dito sa box na snip and then just click snipping tool. Okay? And then click nyo lang itong new. Tapos mag-white yan. Just create a square dun sa part na gusto mong i-screenshot. Tapos isa-save mo lang siya. Ayan. Click mo lang yan. Save. And then Gawa kayo ng folder, guys, kung saan nyo ilalagay lahat ng screenshots ninyo. Okay? Alright, save natin. Okay. That's it. Um, balikan natin yung email later. I'm gonna have to create another um, tutorial for that. Thank you.